tarde para você. Olha, nos últimos anos, com o crescimento do turismo em Blumenau, principalmente nos eventos, outro setor também começou a, a se expandir. É o mercado hoteleiro. Muitos empreendimentos investiram em melhorias e ampliaram a estrutura. Pois é, Alexandre, e o que a gente vê agora na cidade são novos hotéis surgindo. Um deles abriu as portas há uma semana, um outro começa a ser reformado e para o segundo semestre deste ano, um novo empreendimento vai ser construído para que Blumenau possa receber cada vez mais turistas para pernoitarem na cidade. Antes mesmo do reconhecimento por meio de lei, Blumenau já era considerada a capital nacional da cerveja. Grandes eventos como a Zomerfest, o Festival da Cerveja e, claro, a Oktoberfest atraem uma grande quantidade de turistas e também visitantes para a cidade. Com o crescimento da demanda nos últimos anos, os investidores estão de olho no mercado hoteleiro. Nos últimos seis anos, a cadeia produtiva da cerveja vem gerando muitas oportunidades. Tanto a oportunidade interna, com a geração de emprego e de novos negócios, como também o um atrativo é, para o turista de todo o país vir conhecer o Vale da Cerveja. Além de empreendimentos novos, a expectativa é inclusive resgatar leitos perdidos, como este hotel que fechou em 2013 e foi leiloado em 2015. Agora está sendo revitalizado para abrigar um empreendimento quatro estrelas, com 115 apartamentos. Constatou-se, através do planejamento estratégico, que uh, a melhor operação para esse imóvel continuaria sendo a operação hoteleira. Claro que com alguns ajustes, como o, o aumento da, de quantidade de, de apartamentos sem acréscimo de área. Já neste terreno que fica à margem da Via Expressa em Blumenau, deve começar a ser construído no próximo semestre um hotel com 168 apartamentos. O empreendimento faz parte de uma das cinco maiores redes do Brasil e o seu diferencial é justamente oferecer a possibilidade de investimento imobiliário. O nosso hotel ele é um condo hotel, que hoje a gente chama, onde as unidades serão comercializadas aos investidores a partir da realização do empreendimento. Toda a rede hoteleira Intercity vem para gerir esse hotel, administrar. Isso vai trazer o rendimento e os investimentos para os seus futuros investidores. Já este aqui tem até cheinho de novo. Foi inaugurado há pouco mais de uma semana e tem à disposição 346 leitos. Esse é um modelo mais compacto e, por isso, oferece preços mais atrativos para os hóspedes. A demanda turística da cidade nos negócios, no lazer e eventos, ela já foi estudada desde 2003. A estrutura do hotel ela é bastante enxuta, mas é muito confortável, os equipamentos são extremamente seguros e o investimento que a gente fez na questão de segurança e conforto para o cliente é realmente essencial. A expectativa é que esses três empreendimentos deem um incremento à rede hoteleira de pelo menos 884 novos leitos. Ou seja, hoje Blumenau tem 4.300. A expectativa, então, é que ele passe a ter pelo menos 5.300. Um número já maior, mas ainda não suficiente para receber um grande evento, por exemplo. Se somarmos a região, chegamos a 8 mil. Quando imaginamos eventos como o Festival da Cerveja, nós talvez precisasse de 15 mil leitos. Isso facilitaria, ampliaria a própria capacidade do evento em evoluir, em crescer. Mas para que esses empreendimentos sejam viáveis, é preciso que a agenda de eventos também seja movimentada durante todo o ano não apenas em grandes eventos. Nós precisamos é, preencher essa lacuna, criarmos um calendário de eventos com novos eventos de março a novembro, porque nós temos durante o, de, o, o verão, nós temos a Zomerfest, nós temos uma série de atividades, onde os turistas que estão no litoral, é, naturalmente já vem a Blumenau, já existe um trabalho feito com o Natal, Magia do Natal, o Réveillon, enfim, uma série de atrativos durante esse período do verão.